Sa pagdinig din kanina na banggit ang aktor at alkalde ng Ormoc City na si Richard Gomez na kabilang sa mga protektor umano ng mga Espinosa sa kalakala ng droga. Ayon kay Chief Inspector Leo Larraga ng CIDG Region 8. Bago pa mapatay ay pinangalanan umano ni Albuera Mayor Rolando Espinosa ang mga politikong nagbibigay proteksyon sa bentahan ng ilegal na droga sa Eastern Visayas. At kasama raw dito ang mayor ng Ormoc na si Gomez. Uh, we want to know what we can do if there are any local government officials involved okay, or national government officials involved. Apo. We have to find out. Apo. Your allegedly, the honor, yung vice mayor doon ng uh, by by city, the allegedly daw yung governor ng uh, Leyte, the mayor of Ormoc City, and the congressman of third district of Leyte. Sino yung mayor ng Obo? Uh, Richard uh, Gomez yan. Sa labas na pahayag ng abogado ni Gomez, sinabi niyang politika ang nasa likod ng malisyosong akusasyon. Ang gait niya, buong buhay niya, isa siyang anti-drug advocate at nanguna pa sa isang malaking anti-drug campaign noong 90s. Hindi raw siya kailanman at hindi hindi masasangkot sa droga. At hindi raw siya maibabaon ni Inuman sa akusasyong walang basihan at katawat-tawa na. Kakasuhan daw niya si Chief Inspector Joe V. Espenido na anya ay kasabot daw ng mga kaaway niya sa politika at ilang beses na raw tinangkang si Rain ang kanyang reputasyon. Wala pang pahayag si Espenido. Kaugnay nito. Ito naman sa ilang report, hindi si Mayor Richard Gomez kundi isang dating opisyal ng Orbok City ang totoong sangkot sa ilegal na droga. Para linawin yan, makakausap natin sa linya ng telepono ang legal counsel ni Ormoc City Mayor Richard Gomez sa si Attorney Adelito Solibaga Jr. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po sa inyong lahat at Opo. sa yung mga viewers. Opo. Attorney, ito ho unang tanong. Personal ho bang kakilala ni uh, Richard Gomez itong mga Espinosa? Definitely ang answer po yan, hindi po. Okay. Hindi, hindi po. They never met, Attorney? They never met. At walang instance nagkausap yan silang even mga Espinosas. If, mm -hmm. Even if pareho ho silang tagalite? Yes po, kasi yung si mga Espinosas tag-Albuera yan eh. Okay. At ang uh, Mayor Richard is running for the city mayor last 2016 election in Ormoc City. At saka ibang political parties po yan. Mm -hmm. Yung mga Espinosas dati, they are supporting other party against the party of Mayor Richard Gomez. So Alam niyo mga tao sa Fertistic yan at saka sa Orbo. Okay. Uh, attorney, si Jeff Caparas po ito. Good morning po. Attorney. Yes po. Good morning okay. po. Attorney, kung uh, na-mention nyo nga po na hindi nagkakilala o hindi ho nagkita si uh, Mayor Richard Gomez at si uh, Kerwin Espinosa o mga Espinosa, eh bakit ho kaya nadawit yung pangalan ni uh, Mayor Gomez sa Espinosa Drug Group? Ang nakita ko lang dyan, ano po eh, political ang uh, reason dyan. Even uh, since yung election pa, before election, alam ng tao ang bayan dito sa 4 District of Leyte at sa, sa Ormoc kung paano uh, si Major Chief uh, Jovi Isbinido has been trying to drag the names of Congresswoman Lucy Torres Gomez at saka si Mayor Richard Gomez uh -huh. in relation to drugs. Kasi ito, kung alam nyo lang po kung sino po si Mr. Chief Jovi Espiritu dito, he is closely connected with the Cudillas. Yung Cudillas po, sila po ang political family since almost 21 years or almost two decades. Yun po ang opponent ng mga Torres Gomez dito eh. At alam ng taong bayan at sa kataga Ormoc na si Mayor Richard Gomez, naging mayor lang po in 2000, just last election in May 2016. Mm -hmm. Kaya aga nakakatawa Natawa yung mga taga-Ormo at saka sa 4th District kung bakit na-drag yung pangalan ni Mayor Richard I. Gomez po. So, Pero at so attorney, ang tingin nyo ho rito, ang intensyon ho, eh, kung, kung uh, nadawit nga yung pangalan ni Mayor Gomez, is maalis siya sa pwesto? Ganun ho ba? Baka siraan lang in preparation to the next election kasi sabi ko nga, sabi ko nga na yung si Jovi Espinito po before election, dinawit na rin. Nagpa-interview dati di before election eh. Na pinapaalis daw siya ni Congresswoman Lu Lucy Torres Gomez sa pwesto niya. 
Pero at saka ni... deny ko yan ni eh, ano ng former regional director ng uh, PNP sa Region 8. Mm -hmm. Pero attorney ito hong si Espinido hindi ho siya politiko. Siya ho ay Elbuera PNP chief. So are you yes. saying nagagamit ho siya? Yes, hindi po siya politiko but the people here know best know mm -hmm. dito sa Ormoc na si Chief Jovi Espinido ang laki ng utang ng loob po sa mga kudilya. Alam ng alam lahat ng dito yan. Sundutin ko lang po isa pa, Attorney. Sinasabi uh, naman, aminado naman itong si Major Laraga na wala siyang kopya ng affidavit. So hindi niya nakita yung pangalan ni Mayor Gomez sa affidavit. But narinig daw niya sa isang case conference na sinabi nga raw po ni uh, Espinido na kasama sa Espinosa Drug Group itong si yeah. uh, Rich, uh, Mayor Gomez. Hindi ko, wala akong personal knowledge yan, ma'am. Yung nakita, mayroon akong copy ng tatlong affidavit ni, photocopy ng tatlong affidavit ni uh, late Mayor Onique Espinosa, yung executed in August 24, yung isa yung supplemental sometime in October 3, at saka yung isa yung parang retraction na affidavit on October 30, 2016. Wala po doon kahit sa mga... Sabi nilang notebook, blue book, o ano ba yan, pink book, wala po pangalan ni Mayor Richard Gomez na kalagay doon. I'm sorry, ano ho yung retraction affidavit, attorney? Oh, yeah. Ano ho ang laman nun? Ang affidavit na latest, yung kung narinig nyo po, nakita nyo po sa Senate hearing, mayroong sinabi si uh, Superintendent Marcos doon sa uh -huh. CIDJ na certain Andres, isang, isang barangay official from Albuera Leyte, Tapos si Mayor Onik Espinosa, he retracted his previous statement sa supplemental affidavit niya. Nakasama itong parang official sa nag uh, who received uh, protection money or payola from Kerwin Espinosa. In October 13, 2016, he executed an affidavit changing his previous statement. Sabi niya daw, hindi na naman daw na... Hindi daw binigyan ng payola si Kerwin, ni Kerwin Espinosa yung isang barangay official sa barangay Albuera. Okay. Attorney, uh, bukod po kay Mayor Gomez, nadadawit din ho yung uh, isang Ormoc-based journalist at kaibigan daw ho ni Mayor Gomez na si Lalaine Jimenia sa ISU. Ano pong opinion nyo rito? Ano kasi po, si, uh, alam din po ng mga tao dito na uh, parang uh, personal vendetta yan eh. Personal ko lang pagtingin dyan kasi... Uh, kritik na kritik ko yan si Mr. Mi, uh, Mr. Len Humania kay Mr. Juvi is pinidos ever since. Mm -hmm. Dahil nga mayroong history dyan na uh, sabi ng report, may kaso na murder ata yan si Mr. Juvi is pinidos pagpatay mm -hmm. ng isang bata dito sa Ormoc. Tapos mistaken identity, kinompromise. Uh, tinulungan daw ng uh, political clan dito dati. Kaya ganun po ang nangyari. Attorney, let me ask this. Ano ho ang uh, connection o link ni uh, Lalaine Jimenea kay Mayor Gomez? Tama ho ba naging campaign manager daw ho ni Mayor Gomez si Lalaine Jimenea? Hindi po. Okay. Hindi po totoo yan. They are just uh, close friends and maybe Lalaine Jimenea parang gusto nang tumulong kay Mayor Richard kasi nakita nga nila or Mok has been uh, under one political family at saka hindi pumukurong o hindi, nag, hindi po nag-develop. Okay. Attorney, ano po ang legal na hakbang ang balak nyo pong gawin ng inyong kampo? Sabi po ni Mayor Richard Gomez, uh, definitely they will be, we will, uh, the Gomez says, we will be filing cases against the regional director of PNP, Elmer Beltihar, kay uh, CIDG officer, si Laraga, and uh, kay Mr. Juvi is they will be filing criminal at saka administrative cases for uh, against uh, this uh, police officer lalo na po kay uh, Beltier for allowing Juvi to do these uh, malicious actions against the Gomezes kahit alam niyo po uh, kahit alam ni uh, Beltier yung uh, ginagawa ni uh, Juvi is po Mm -hmm. Pero sir, yung Beltihar, hindi naman ho siya nagsalita kahapon sa Senate hearing na nagdawit kay Mayor Gomez. Bakit yeah, alam, masasama siya? Yeah, ay, ang, anong, ang ano kasi dyan eh, he's allowing Juvi to ah, okay. use the office of the Albuera Police Station to oh. malign people oh. and uh, include innocent people here in Ormoc. Okay. Uh, attorney, last na tanong ho, nasa, by, nasabi ho ng inyong kampo na anti-illegal drugs advocate ang mga Gomez. Ano-ano ho bang programa nila sa Ormoc ang sumusuporta rito? The, 
sa election pa nga, mami, uh, uh -huh. yun po ang major platform program ni Mayor Richard Gomez. Alam ng mga dati pa sa 1990s, uh, siyang so active sa MAD. Uh, uh, yes. Saka sa election pa lang, yun po ang uh, platforma ni Mayor Richard na yung, yung illegal drugs activities po dito sa Ormoc at saka sa 1st District nag-flourish for several years. Hindi... Tony? Tony? Yes po. Um, uh, yung, yung platform niya is focused against drug kasi nga nag-flourish yung drug activities dito for ilang years na, 2010 hanggang 2013, hanggang 2016. Kahit nakakulong si Kerwin, nakakatawa nga dati, even the former mayor sa Ormoc, yung pinalitan ni Mayor Richard Gomez, won the election in 2013. Yung administrator niya pa dati, yung isang abogado din from Manila, nagbisita, bumisita kay Kerwin sa city jail, kinausap. So, during that time, nag-flourish yung drugs, kaya against na against po, even before election, nag-campaign pa lang, yun po talaga ang uh, dinadala na platform ni Mayor Richard at ni Congresswoman Lucy Torres Gomez sa ano po sa prior to the election and until until na marami pong programang ginagawa for that. Mm -hmm. Okay. All right, marami pong salamat Attorney Adelito Solibaga Jr. Salamat po sa inyong pagising ng maaga. Legal Ma counsel uh, Julian. Yes sir. Mayroon po ako sana ng idagdag. Yes, Go ahead sir. Go ahead. Sir. Go ahead sir. Be allowed. Yes sir. Kahapon po timing ko eh, mayroon pumunta po sa law office ko. Mhm. Mm uh, I don't know this person personally. He has executed a sort of another retraction na affidavit. Mm -hmm. Ito po ay dating nag-surrender kay Juvi Espinido. Okay. And uh, he told me, in front of me, tapos ninotarize ko, ginawa ko talaga, binidyohan ko pa nga yung conversation namin para talagang maklaro, hindi magsisunungaling itong taong to. Mm -hmm. uh, sabi na yung mga notebook, pink, uh, pink book or blue book na pinaatang sa lapid okay. sa mga witnesses daw ni Juvie Espinido. Ang gumagawa lang doon yung police officer din ng uh, Albuera Police Station. Mm -hmm. So lumapit ho uh, sa inyo, sir, kahapon? Doctor, kahapon po, kaninang hapon po. Uh, kahapon sa hapon, mga 1.30. And uh, the, our interview uh, lasted for two and a half or three Uh, three hours. May we, ask, lang, may we ask bakit ho niya alam ito, attorney? Ganito kasi nagyari. Uh, sabi niya, in September 6, uh, 2016, nagsumurender siya kasi nakatanggap siya ng subpena from provincial prosecutor for a murder case in relation to the death of a certain a person from Albuera later. Mm -hmm. So since sumurender, sumurender siya kay Jovi, mm -hmm. tapos binigay niya po yung ano yung 1.9mm na uh, pistol. So, And he was asked to sign an affidavit para ma-include siya sa witness protection program kasi mm -hmm. nga bagman to ni Kerwin eh. Mm -hmm. Attorney, linawin ko lamang po. So, are you saying po na yung, yung blue book tsaka pink book, eh, dinodoktor ho ito? Minama ni Pula? Yes po. Sabi po ng uh, testigo hmm. na pumunta sa akin. Hindi ko lang po muna pa pangalanan, pero I have with me the not, not, uh, notarized torn statement in Visaya version at hmm. saka recorded po sa mga conversation ho namin. Sabi niya, na isang police dyan sa Albuera ang gumagawa lamang ng notebook ping pong na ina-attach sa mga affidavit sa mga testigos nila. Hmm. Ano ho ang plano nyo dyan ngayon sa testimony na yan at sa tao na yan, attorney? Saan, balak nyo ho bang ilapit sa gobyerno, sa DOJ? Yes, most likely parang uh, in by Monday, mm -hmm. siguro dadalhin yan yung testigo nito dyan sa Senado mm -hmm. para malaman ng buong sambayanan sa uh, buong uh, Pilipinas kung sino ba talaga itong mga polis dyan sa Albuera. Kahit nga yung testigo nila ngayon, nagsabi sa akin personally na yung notebook na yan, gawa-gawa lang, tatlo lang daw yung unang nakalagay na alam talaga niya na mga polis na gupa, binigyan niya personally ng pera, yung taga, dalawang taga si IDG at saka isang formal, uh, former chief of uh, 
PNP sa Albuera. Mm. Personally niya, binigyan ng pera from Kerwin. Mm. Pero the rest ng mga PNP at saka mga taong ginawit na nilagay sa notebook, gawa-gawa, gawa-gawa lang po daw ng polis, isang opisyal sa polis dyan sa PNP. Pero attorney, hindi naman ho nito idinadama yung pink book at blue book ng mga Espinosa. Ito ho ay doon pink book at blue book lang ho nung sinasabi niyong tes, uh, testigo. Sabi niya ma'am, pati daw yung mga ibang mga notebook dyan kasi hindi niya alam kung anong klaseng notebook eh, pink book kasi pag tingin niya in, in, her, in his presence, naka white lang, spray notebook. Mm -hmm. Tapos halos lahat daw, sabi niya, mm -hmm. Gawa-gawa lang daw po yan ng isang polis. Alright. Maraming salamat po, Attorney Adelito Solibaga Jr., Legal Counsel ni Ormoc City Mayor Richard Gomez. Maraming salamat.